Buenos días. Como portavoz en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, hemos presentado hoy una batería de preguntas sobre cuestiones que consideramos muy urgentes de responder. En primer lugar, tiene que ver con los repugnantes actos cada vez más frecuentes de enaltecimiento de terroristas. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, más de 177 actos de enaltecimiento de terroristas, como los últimos de Zabaleta, que había sido condenado a casi 300 años, o Ugarte, condenado a casi 200 años y que ya han salido a la calle y han recibido homenajes en sus pueblos de origen. Nuestra pregunta al gobierno es bien clara, ¿cómo va a tomar y qué medidas va a llevar a cabo para que se eviten este tipo de enaltecimientos del terrorismo y por tanto de humillación a las víctimas? Además de preguntarle e instar que tomen las medidas legislativas para el cumplimiento total y efectivo de las penas, es decir, la pena de prisión permanente no revisable, como preferimos llamarlo en Vox, la cadena perpetua para este tipo de delitos. Otra cuestión muy importante es responder y defender el Estado de Derecho, la división de poderes y, por tanto, lograr la independencia del Poder Judicial, que no está garantizada actualmente con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y por ello preguntaremos al Gobierno qué va a hacer para que se cumpla lo establecido en el artículo 122 de la Constitución, garantizando que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos a través de magistrados y jueces y no por injerencia de los partidos políticos. Y por último, y no menos importante, el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales, la ejecución de las sentencias. España tiene un ratio muy bajo en el cumplimiento, no llega a un 40% anual en el cumplimiento efectivo de las sentencias, una media de espera de casi 600 días. Cualquier español que tenga una sentencia favorable o un título judicial ejecutivo directo tiene que esperar más de 600 días en verlo cumplido. Por tanto, preguntamos al gobierno tres cuestiones. Primero, ¿cómo va a hacer para que se cumpla el artículo 24 de la Constitución? Tutela judicial efectiva. Segundo, ¿va a crear nuevos órganos de ejecución para impulsar la ejecución rápida de las resoluciones judiciales? Y en tercer lugar, ¿va a impulsar algún procedimiento, alguna reforma en los procedimientos judiciales para la mayor rapidez en la ejecución? En definitiva, Vox está y seguirá en su lucha contra los terroristas en la defensa de la independencia del Poder Judicial y, por último, en la ejecución efectiva de sentencias.